السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وصحابه جند الله وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن اللظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كوريا إن دنيغل شيء يا وداني تكوندرك كوريا مون تي في نير خلة يلا ما الله الله بين بير أرولم نبيل نايهم صلى الله عليه وسلم أبرك خلة نلاه سيم நாம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த காரியங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் ஒசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லாஹ் தோஃபீக் செய்வானாக ஆமீன் அன்பிற்குரியவர்களே அன்னலம் கண்மணி நாயகம் சல்லுல்லா ஹலைவ செல்லம் அவர்கள் மாவியா ருதியல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சைப்ரஸை நோக்கி நடத்திய யுத்தத்தை பற்றி பதினேழு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் செய்ததுனா உம்மு ஹராம் ருதியல்லாஹு தாலானஹா உபாதத்து பின் சாமி தரது அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய மனைவி வீட்டில் தங்கியிருந்த பொழுது அவர்கள் ஒரு கனவு ஒன்று கண்டார்கள் சல்லா அலி செல்லம் அந்த கனவிலே இந்த முஸ்லீம்களினுடைய ஒரு படை கடலிலே அரசர்களை போன்று சாய்ந்து கொண்டு கட்டில்களில் சாய்ந்து கொண்டு பிரயாணம் செய்வது போன்ற கனவை கண்ட பொழுது அவர்கள் சிரித்து கொண்டே விழித்து எழுந்தார்கள் சிரிப்பின் காரணம் என்ன என்று செய்தத்தினா உம்மு ஹராம் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அருள் நபியை வினவிய பொழுது கனவை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போது அந்த கூட்டத்திலே அந்த படை வீரர்களில் என்னையும் இறைவன் ஆக்குவதற்கு நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று கேட்ட பொழுது அந்தி மின்கும் நீ அந்த லிஸ்ட் தானே இருக்க நீ அவர்களில் உள்ளவர் தான் என்று செல்லலா அலி செல்லம் அவர்கள் உம்மு ஹராம் ரதி அல்லாஹு தாலானஹா அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு மீண்டும் படுத்து விட்டாங்க படுத்ததற்கு பிறகு திரும்பவும் அவர்கள் சிரித்து கொண்டே எழுந்தார்கள் நாயகமே இப்போது சிரித்துக் கொண்டு எழுகிறீர்களே அதனுடைய காரணம் என்ன என்று அவர்கள் கேட்ட பொழுது முதலாவதாக என்ன சொன்னார்களோ அதே மாதிரியே இப்போ சொல்றாங்க பதில் சொல்லலாம் அதாவது கடலிலே அரசர்கள் கட்டில்களில் சாய்ந்து கொண்டு செல்வது போன்று அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் பிரயாணிக்கிறார்கள் என்று சொன்ன பொழுது திரும்பவும் இங்கு கேட்கிறாங்க நாயகமே உதாக மின்கும் அவர்களில் என்னையும் அல்லாஹ் ஒருவராக ஆக்குவதற்கு நீங்க துவா செய்யுங்க சொல்லும் பொழுது சொல்லதான் சொன்னாங்க அந்தி மினல் அவ்வளின் நீங்க ஏற்கனவே உங்க முதல் லிஸ்ட்ல நீங்க முன்னால் உள்ளவங்களே நீங்க இருக்கிறீங்கன்ட்டாங்க அப்ப இதுல என்ன விளங்குதுன்னா ரெண்டு நிகழ்வும் ஒன்று அல்ல ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் ஒன்று அல்ல ஒரே நாள்ல கனவு நடக்குது அந்த கனவிலே முதலாவதாக ஒன்றை சொல்லுகிறார்கள் இரண்டாவதாக ஒன்றை சொல்கிறார்கள் இரண்டு செய்தியும் ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட ரெண்டுமே கடல்ல பிரயாணிக்க கூடிய அரசர்கள் கட்டிலே சாய்ந்து கொண்டு பிரயாணிப்பது போன்று ஒரு அற்புதமான காட்சியாக இருக்கிறது என்பதால் ரெண்டு கனவுலையும் இருக்கிறது ஆனால் உம்மு ஹராம் ரதி எல்லா ஹுத்தாலனா ரெண்டுலையும் என்ன துவா செய்ய சொன்னாங்க அப்ப ஏற்கனவே துவா செஞ்சிட்டானே அப்படின்ற ஏற்கனவே தான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சே அப்படின்ற சொல்லுதல் சொல்லல இதுல என்ன சொல்றாங்க அந்தி மினல் அவ்வளின் நீங்க முதல் கூட்டத்தில் உள்ள அப்ப இது ரெண்டாவது கூட்டம் இது வேற ஒரு யுத்தங்கிறது நம்ம விளங்குகிறது அறிஞர்கள் அதை எழுதுறாங்க அது எது இது எது அப்ப ரெண்டு நிகழ்வு அப்படி நடந்திருக்கிறது என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் ஆக இப்படி ஒரு அதை குறிப்பிடும் பொழுது இதுதான் அது இதுதான் அது எது இந்த முதலாவதாக கண்டதுதான் இந்த சைப்ரஸ் தீவுடைய யுத்தம் இரண்டாவதாக அவர்கள் பார்த்தது ஒரு நிகழ்ச்சி என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் 
சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆக மாவியா ருதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் இந்த பிரயாணம் மேற்கொண்டு அந்த கப்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சைபரஸ் தீவை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வெற்றி கொள்கிறார்கள் அதிலே நிறைந்த கனிமப் பொருள்கள் கிடைக்கிறது பழங்கள் கிடைக்கிறது நிறைய கனிமத்து பொருள்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்துல்லா இபின் சஹத் ரதி அல்லாஹ் தாலானு இவங்க இந்த சைபரஸ் தீவுக்கு போகும் பொழுது இன்னொரு பக்கத்தில் அப்துல்லா இபின் சஹத் இபின் அபி சரஹ் ரதி அல்லாத நேருக்க நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோமே ஒரு பெரிய யுத்தத்தை நடத்த போனாங்க அந்த பருபரி யுத்தத்தை நடத்த போனாங்க அந்த தலைவர் அப்துல்லா இபின் அபி சரஹ் ரதி அல்லா தனக்குடைய வாழ்க்கை குறிப்பு எல்லாம் சொன்னோம் உதுமா ரதி அல்லாஹ் தனக்குடைய பால்குடி சகோதரன் எல்லாம் குறிப்பிட்டு காட்டணும் வகை எழுதக்கூடிய வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யாரும் பிறந்து போனாங்க அதுக்கப்புறம் சல்லா சங்கோட மன்னிப்பு கேட்டு மீண்டும் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாம் சொன்னோமே அவங்க தான் அந்த அப்துல்லா இபின் சரத் இபின் அபி சரத் ரதி அல்லாஹு தான் அவங்கள சொன்னாங்க மாவிய ரதி அல்லாத்து சொன்னாங்க நான் இந்த பக்கத்து வழியா வர்றேன் நீங்க கடல்ல அந்த பக்கத்துலயா வர்றேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அவங்களுக்கும் கப்பல்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து இரண்டு பக்கத்திலையும் முஸ்லீம்கள் அந்த சைபர் தீவுல போய் இறங்கினாங்க பொழுது இந்த சைபர் தீவு வாசிகளால் அவங்களால நிற்க முடியல அவங்க சண்டை போட்டு பார்த்தாங்க முடியல கடைசியா என்ன செஞ்சிட்டாங்க இறந்துட்டாங்க நிறைய பேர் அவர்கள் கொல்லப்பட்டு போனார்கள் நிறைய பேர் கைது செய்யப்பட்டு போனார்கள் அதுக்கு சரண்டர் அடைஞ்சிட்டாங்க உடம்மாஜி அபில் அசாராஜா அல் அபுத்தர் தான் இதுல இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டா இவைகளெல்லாம் நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த உம் ஹராம் ரதி எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இந்த அபாதத்து சாமி திரதி எல்லாம் அவங்களும் அந்த படையில கலந்துக்கிறாங்க உம் ஹராம் ரதி எல்லாம் அவங்களும் எனக்கு அந்த படையில போறாங்க அப்ப அவங்களும் கடல்ல என்னாங்க பிரயாணிக்கிறாங்க சரதாசன கனவு நினைவாகிட்டு ஆனா அந்த உம் ஹராம் ரதி எல்லாத்த அவர்களுக்கு அந்த சலல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னது இதுதான் தெரியாது தெரியாமையே போறாங்க அவங்க சொன்னது இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் உண்மையிலே அவங்க வந்து அதுதான் கடைசி அதுக்கு பின்னால என்ன செய்யப்பட்டது உணரப்பட்டது முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டாங்க சைபர் தீவு வெற்றி அடைந்து விட்டது வெற்றி அடைந்ததற்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த ஒரு ஒரு பகலத் ஒரு கோவேரி கடிதை கொண்டு வரப்பட்டு அந்த உம்ம ஹராம் ரதி எல்லாம் தான் அவர்கள் வாகனிப்பதற்காக அந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல போகணும் கொள்ளணும் முஸ்லிம்கள் வெற்றி அடைஞ்சது அப்படி ஒரு வாகனம் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த வாகனத்தில் அவங்களை ஏற்றுவதை ஏற்றுறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க பகலத்துன் அவங்களுக்கு ஒரு கோவேரி கழுதி கொடுக்கப்பட்டது வாகன கழுதி நீங்க எங்கேயா போற இருந்தாங்க இதுல போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நாங்க நிறைய கனிமத்து பொருள்கள் கிடைச்சது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அந்த கோவேரி கழுதில ஏறினாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக ஏறிட்டாங்க அப்படி கவனக்குறைவாக அவர்கள் ஏறிய பொழுது ஏன்னா ஒவ்வொரு இப்ப நமக்கு பழக்கப்பட்ட மிருகமா இருந்தா பரவாயில்ல இப்ப நாம ஒரு காரை ஓட்டுறோம் நம்ம ஓட்டி பழக்கப்பட்டா அதனுடைய தன்மை வேற ஏற்கனவே நமக்கு கார் நல்ல கார் ஓட்ட தெரியும் என்றாலும் கூட ஒரு புதிய காரை கொண்டு தரும் பொழுது ஒரு கவனமாக தான் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணும் ஏன்னா அதனுடைய தன்மை எப்படி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பைக்காக இருக்கட்டும் சைக்கிளாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் எதாவது இடம் கூடமாக பண்ணிட்டான் அதனுடைய நிலை என்னங்கிறது தெரியாது நம்ம ஓட்டி பழக்கப்பட்டு பொருள் வைங்க நம்ம வாகனித்து நாமவே அதை இயக்கி பழக்கப்பட்ட ஒரு வாகனமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நமக்கு பயம் இருக்காது ஒரு புதிதாக நம்ம ஒரு வண்டி எடுக்கும் பொழுது அதில் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஹவுஃப் இருக்கணும் அது எதாவது மக்கள் செய்தணும் இது வந்து உயிர் ஜீவன் இது வந்து உயிர் மக்கர் செய்யக்கூடிய பொருள்கள் தர இந்த கழுதைகள்லாம் இதுல என்ன செஞ்சாங்க ஏறி போகும் பொழுது அது மக்கர் பண்ணிட்டு கீழே உழுந்துட்டாங்க உம்ம ஹராம் ரதி எல்லாத்த அவர்கள் கீழே உழுந்து அவர்களுடைய கழுத்து எறும்பு முறிந்து விட்டது அவருடைய கழுத்து எறும்பு எலும்பு முறிந்து அவர்கள் அதிலே ஷகீதாகி விட்டார்கள் அதெல்லாம் சிவதான் சொல்லுங்க நீ அந்தி மீறல் அவ்வளின் ரெண்டாவது கட்டத்தில் நீங்க இருக்க மாட்டீங்க எவ்வளவு முன்னறிவிப்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த ஷகாதத்தினுடைய பதவியும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்கிறார்கள் சரி கை இனிமேல் அந்த யுத்தத்திலே கிடைத்த பொருள்கள் அதே மாதிரி இந்த கைதிகள் நிறைய கைதிகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது அவங்க எல்லாம் கொண்டுகிட்டு என்ன செய்யறாங்க சிரியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க கப்பல்ல ஏத்தி எல்லாத்தையும் கொண்டு கப்பல் கப்பல் கப்பலாக ஏற்றப்படுகிறது கனிமத்து பொருள்களை எல்லாம் பழங்கள் அது இதுன்னு சுபகான எல்லாம் அவ்வளவு பொருள்கள் கிடைத்தது எல்லாவற்றையும் அள்ளி கொண்டு கைதிகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சியையும் நிறுவிவிட்டு சினா மாவி அறுதி எல்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சிரியாவுக்கு திரும்பி வர்றாங்க சிரியாவில சில அபுத்தர்தா ரதி எல்லாம் ஹுத்தாலானும் அவங்க இருக்கிறாங்க அபுத்தர்தா ஒரு அற்புதமான ஒரு சஹாபி அபுத்தர்தா அவர்களை இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்
என்ன சாஹிப் ரசூல் இல்லா சவதாசனுடைய தோழரை நீங்கள் ஏன் அழுகுறீங்க இது சந்தோஷம் அடையக்கூடிய நாள் அல்லவா அல்லாஹ் தாலா முஸ்லீம்களை கண்ணியப்படுத்தி வச்சிருக்கிறான் இந்த எதிரிகளெல்லாம் அவர்களுக்கு கைதகையாளாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அவர்களுடைய பொருள்களையெல்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு உடைமைகளாக ஆக்கி கொடுத்துருக்கிறான் அந்த தீவில் வந்து எப்படிப்பட்ட இஸ்லாமிய அந்த ஆட்சி உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி உருவாகி இருக்கிறது இதிலே சந்தோஷப்பட வேண்டியது இல்லையா நீங்கள் அழுகிறீர்களே என்று அபுத்தர் தாரதி அல்லாஹு தன் அவர்களை பார்த்து யார் கேட்கிறா செய்தினா ஜுபைர் இபனு நுஃபைர் அதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் கேட்கிறாங்க இந்த ஜுபைர் இபன் நுஃபைர் அதி அல்லாஹு தான் யாருன்னு சொன்னா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலே இஸ்லாமுக்கு வந்த ஆள் தான் ஆனா ரசூல்லாவோ பார்க்கல ரசூ சல்லா அவங்களுடைய காலத்திலேயே இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்களும் கூட ஏன்னா அவங்க இருந்தது எமன்ல இருந்தாங்க எமனில இஸ்லாம் வந்த பொழுது அங்கேயே வந்து சீனா மொஹாத் ரதி எல்லாத்தனை போனாங்க இல்லையா எமனுக்கு ஒரு குழு வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு அவங்க சொன்னாங்க நாயகமே எம்எல்ல வந்து நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு மார்க்கத்தை சொல்லி தர்றதுக்கு ஒரு சரியான ஆளை நீங்க அனுப்பணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க சீனா மாதி பண்ணி ஜபல் ரதி எல்லாத்தன அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க சலதாசன் அனுப்பி வச்சாங்க அப்ப அவங்க அங்க போய் இருக்கும் பொழுது அங்க நிறைய மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க அப்படி வந்தவர்கள் எல்லாம் எல்லாருமே ரசூல்லாம் பார்த்தவங்க இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எல்லாம் வருவாங்க ஆனா நிறைய பேர் அப்படி ரசூலுல்லாவை பார்க்காமலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரு ஆள் தான் ஜுபைர் இப்படி நுஃபைர் அதி அல்லாஹு தான் அவங்க சஹாபி கிடையாதானா ரசூல்லாவை பார்க்க இல்லை சலதா ஒய்சல் கர்ணி மாதிரி ஒய்சல் கர்ணி அதி அல்லாஹு தான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு சலதாசனுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஆள் தான் ஆனா என்ன செய்யல சலதாசன் அவங்களை பார்க்க இல்லை அவங்க என்ன செய்ய அவங்க வந்து தாபி தான் இவ்வளவுக்கும் மதீனாவுக்கும் வந்துட்டு போன ஆள் மதீனாவுக்கு வந்து கூட ரசூல்லாவை பார்க்காம போனாள் சரதா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ரொம்ப பிரியத்துக்குரிய ஆள் எந்த அளவுக்கு பிரியம் அப்படின்னு கேட்டா அலிவதி அல்லாஹு தாலானு சீனா உமர் உள்ள ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு தானோ அவர்களை பார்த்து சொன்னாங்க சரதா அலி செல்லம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒய்சல் கரணியை ஒரு கட்டத்தில் சந்திப்பீங்க ஒய்சல் கரணியை சந்திச்சா என்னுடைய சலாம் அவங்களுக்கு சொல்லுங்க சொல்லிட்டு உங்களுக்கு துவா செய்ய சொல்லுங்க நாங்க சஹாபியினுடைய அந்தஸ்து எப்படி தாபியினுடைய அந்த சஹாபியினுடைய அந்தஸ்துக்கு வேற யாராவது வர முடியுமா சஹாபிகளினுடைய அந்தஸ்துக்கு அந்த சஹாபிகளை பார்த்து அதுவும் எப்படிப்பட்ட சஹாபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களினுடைய மருமகனார் அலிநாயகம் அலி உமரதி அல்லாஹு தாலானும் சரதாசனுடைய மாமனார் உமரதி அல்லாத்தனுடைய மகனை சரதாசன் முடிச்சிருக்கிறாங்க சரதாசனுடைய மகனை அலிநாயகம் முடிச்சிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர்புடையவர்கள் இதோடு மாத்திரமல்லாமல் சொர்க்கவாதிகள் என்று பல முறையை சொல்லப்பட்ட அந்த அஷரத்தின் முபஷரால இந்த ரெண்டு பேரையும் இடம்பெறாங்க இப்படிப்பட்ட அந்த பெருமக்களை பார்த்து சொல்றாங்க ஒய்சுல் கர்ணியை நீங்க சந்திச்சா உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க துவா செய்ய சொல்லுங்க உங்களுக்காக நாங்க அப்ப எவ்வளவு பெரிய அவங்களுடைய மக அதற்காக இவங்களை விட ஒய்சுல் கர்ணியினுடைய அந்தஸ்து அதிகம் அப்படிங்கிற கருத்து அல்ல மாறாக ஒய்சுல் கர்ணி அதிக இல்லாமத்தான ஒரு சிறந்த மனிதர்கிறத சமூகத்துக்கு காட்டுவதற்கு அவங்க துவா கபூல் ஆக்கப்பட்டவங்க அப்ப சல்லாசம் கூட சந்திக்கல அதே மாதிரி இந்த ஜுபைர் நுஃபைரதி எல்லாம் ஹுத்தாலான அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு அவங்க வந்து ரசூல்லாவுடைய காலத்திலேயே வந்து விட்ட பொழுதிலும் கூட உலம் இறகு அவங்க என்ன செய்யல சல்லாசங்க பார்க்கல அவங்க மதீனாவுக்கு வந்தாங்க ரசூல்லாவை பார்க்கணும்னு வந்தாங்க வந்து வந்திருக்கும் போது அவங்க சல்லாசம் வஃபாத் ஆயிட்டாங்க அபு புக சிதினாயம் ஹலீஃபாவா இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப கை சேதப்பட்டாங்க மதீனாவுக்கு வந்த போது சல்லாசம் அவங்க இல்லை சித்திக் நாயகனுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு திரும்ப என்ன செஞ்சாங்க சிரியாவுக்கு அங்க போயிட்டாங்க ஃபசக்கன ஹிம்ச நம்ம ஏற்கனவே ஹிம்ச பத்தி சொல்லி இருக்கோம் அந்த பகுதியில அவங்க கூடி இருந்தாங்க இவங்க வந்து அபூபக்கர் ரதி அல்லாஹு தஆலானு உமர் ரதி உமர் ரதி அல்லாஹு தனா அபூ தர் ரதி அல் அபூ தல் ஹிஃபா ரதி அல்லாஹு தனா மிக்தாத் ரதி அல்லாஹு தனா அபூ தர் தார் ரதி அல்லாஹு தனா இன்னும் பல சஹாபிகள் இருந்து கற்று நிறைய விஷயங்களை அறிவிக்க கூடிய ஒரு அற்புதமான வகையில் ஜுபைர் இப்னு நுஃபைர் ரதி அல்லாஹு தனா நிறைய ஹதீஸ்களை அவங்க அறிவிக்கறாங்க அதே மாதிரி இவர்களிடம் இருந்து அறிவிக்க கூடிய விதான்னு பார்த்தா எங்களுடைய மகனார் அறிவிக்கறாங்க அறிவிக்கூடிய <laughs> ஜுபைர் இபன் நுஃபைர் ரதி அல்லாஹு தானவர்களை பற்றி அபு அமர் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க ஆனா அவங்களுடைய வாப்பா இருந்தாங்க இல்லையா ஜுபைர் இபன் நுஃபைர் சொல்றமே நுஃபைருடைய மகனார் ஜுபைர் அந்த நுஃபைர் ரதி அல்லாஹு தானா அவங்க ரசூல் சல்லாசங்க சந்திச்சிருக்கிறாங்க வாப்பா சந்திச்சிருக்கிறாங்க மகன் சந்திக்கல 
அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அந்த குழுவில் போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதனால அவங்க ரசூல் அவர் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அவங்க சஹாபி ஆகிட்டாங்க இவங்க சஹாபியாக ஆகலை அப்படிப்பட்ட ஜுபைர் பின் நுஃபைர் அதி அல்லாத்தனை கேட்கறாங்க ஏன் நீங்க இந்த நேரத்தில் அழுவுறீங்க அபுத்தர் தாரதி அல்லாத்தனை பார்த்து கேட்கறேன் ஏன் நீங்க அழுவுறீங்க இது அழுவுற இடமா இது இது அழுவுற இடமா அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு பெரிய இஸ்லாமாகல இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாத்திலே இருக்கக்கூடிய பெருமக்களையும் அல்லாஹு தாலா கண்ணியமாக ஆக்கி அல்லவா வைத்திருக்கிறான் இந்த நேரத்தில் நீங்க இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கலாமா இது சிரிக்கிற இடமில்லோ நீங்க இதுல போய் அழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்களே எவ்வளவு அடிமத்து பொருள்கள் அல்லா கொடுத்திருக்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு கைதிகளை கொடுத்திருக்கலாம் பாருங்க எவ்வளவு பொருள்கள் வந்து இறங்குது பாருங்க எவ்வளவு பழங்கள் வந்து இறங்குது பாருங்க இன்னைக்கு என்னைக்காவது இப்படி நம்ம பார்த்திருக்கலாமா இந்த மாதிரி ஒரு காட்சிய எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது இது அல்லா தந்த ஒரு ஞாபகத்தை என்று நம்ம சந்தோஷம் அல்லவா அடையணும் சிரிக்கும் இடம் அல்லவா இது இது புக்காவுடைய இடம் இல்லையே என்று கேட்ட பொழுது சீனா அபுத்தர்தா ரதி அல்லா ஹுத்தாலானு அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க பதில் சொன்னார்கள் அந்த பதிலை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் பார்க்கலாம் சங்கையானவர்களே சைப்ரஸ் தீபு வெற்றி கொள்ளப்பட்டு கனிமத்து பொருள்களும் கைதிகளும் அள்ளி கொண்டு வரப்பட்டு சிரியாவில் குவிக்கப்பட்ட பொழுது செய்தினா அபுத்தர்தா ரதி அல்லா ஹுத்தாலானு அவர்கள் அழுதார்கள் அதை பார்த்து அங்கே இருந்த மூத்த தாபிகளில் ஒருவராகிய பல சஹாபிகளிடத்தில் கல்வி கற்ற மூத்த தாபிகளில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய ஜுபைர் பின் நுஃபைர் ரதி அல்லா ஹுத்தாலானு அவர்கள் அபுத்தர்தா ரதி அல்லா தனவிட்ட கேட்கிறாங்க ஏன் அழுவுறீங்க இது அசல்லாஹுல் இஸ்லாம் வாஹிலா இஸ்லாத்தையும் அல்ல அதனுடைய இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லா கண்ணியப்படுத்திய ஒரு நேரம் அல்லவா இது சிரிக்கும் நேரத்தில் தாங்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று கேட்ட பொழுது அவங்க பதில் சொன்னாங்க என்று கைதிகளாக நிறுத்தப்பட்டிருக்க பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் கைதிகளாக ஆக்கப்பட்டு கப்பல்களிலே கொண்டு வரப்பட்டு அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே இந்த மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் தெரியுமா வலிமையோடு வாழ்ந்தார்கள் அடுத்தவர்களை அடக்கி வாழ்ந்தார்கள் அவ்வளவு வல்லமையும் ஆற்றலும் அல்ல அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் சக்தி பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க அசைக்க முடியாது கருதப்பட்டவர்கள் ஆனால் அல்லாவினுடைய கட்டளையை மீறி நடந்தாங்க அல்லாவுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை எல்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க பிடிக்காததெல்லாம் பேசினாங்க பிடிக்காத விஷயங்களில் ஈடுபட்டார்கள் இதன் காரணத்தினால் அல்லாஹ் வலிமை மிகுந்த அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வலிமையான அரசனும் இருந்தான் நல்ல ஒரு ஆட்சி இருந்தது வல்லமை மிகுந்த ஆற்றல் மிகுந்த ஆட்சி இருந்தது அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவர்களை அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கி விட்டான் இப்ப நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அப்படி ஆக்கிட்டான் எல்லாம் கைதிகளா நிக்கிறாங்க வேலைக்காரங்களா நிக்கிறாங்க அடிமைகளா நிக்கிறாங்க ஒரு காலத்துல ராஜாக்கள் மாதிரி இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா சல்லத்தல்லாஹ் அலிகும் சபிய கைதை அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் மீது ஏற்படுத்திட்டான் என கொலை செய்யப்பட்ட கொல்லப்பட்டவர்களை விட அந்த யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டவர்களை விட கைது செய்யப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகம் கைதிகளாக குவிஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்க அல்லாஹு தலா தன்னுடைய கட்டளையை மீறி அவர்கள் நடந்ததால் அதிக பாவம் செய்ததால் குற்றங்களில் அதிகமாக ஈடுபட்டதின் காரணத்தினால் அல்லாஹ் அவர்கள் மீது கைதை சாட்டிவிட்டான் கைதிகளாக வந்து நிற்கிறாங்க அல்லாவுக்கு அவங்களுக்கு எந்த அவர்களுடைய விஷயத்தில் எந்த தேவையும் கிடையாது எந்த தேவையும் இருக்கா யார்ட்டையும் அல்லா தேவையாகக்கூடியவன் அல்லாவினுடைய கட்டளையை யார் விட்டு விட்டார்களோ அவர்களை இந்த நிலைக்கு ஆக்குவது என்பது அல்லாவுக்கு மிக லேசானது அது ஒன்றும் கஷ்டமானது இல்லை ஒரு படையை அனுப்பி இஸ்லாமிய படையை அனுப்பிட்டான் இது நமக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை நாமும் அல்லாவினுடைய கட்டளையை மீறி நடந்தால் அல்லாஹ் நம்மையும் இப்படி ஆக்கி விடுவான் என்பதை நினைத்து நான் அழுகிறேன் ஏன்னா சஹாபிகளினுடைய காலத்தில் சாபிகள் பிந்திய காலத்தில் சொல்றாங்க ரசூலோடைய காலத்தில் எப்படி இருந்தது இப்ப இப்படி இருக்கே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டாங்க அவங்களுடைய காலத்தை எண்ணி பார்க்கும் போது ரசூலோடைய காலத்தை நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்தோம் இப்ப மூத்த பெரிய மனுஷர்கள் இந்த காலத்தில் இருப்பாங்களே நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தோம் இன்னைக்கு எப்படி போயிட்டு துணியா அப்படின்னு வருத்தப்படுவாங்க இல்லையா அத மாதிரி சஹாபிகள் தாபியனுடைய காலத்தில் வருத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லுதாசனுடைய காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் எப்படி வாழ்ந்தோம் அந்த மக்கள்லாம் எப்படி பயபக்தியோடு இருந்தாங்க இன்றைக்கு எப்படி ஆகிவிட்டது செல்வம் கொட்டி கொண்டிருக்கிறது சல்லுதாசன் சொன்னாங்க 
நான் என்னுடைய உம்மத்து செருக்க வைக்குங்கிறது பயப்பட இல்லை செல்வம் கொட்டப்பட்டுடும் என்னுடைய உம்மத்திலுக்கு செல்வம் அள்ளி கொடுக்கப்படும் அப்படி அள்ளி கொடுக்கப்பட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை நினைத்து தான் நான் பயப்படுகிறேன் அஞ்சுகிறேன் என்று செல்லதாசன் சொன்னாங்க அதெல்லாம் அபுத்தர் தாரதி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் செல்வம் எப்படி வந்து குவிகிறது முஸ்லீம்களுடைய கைகளிலே அரபு நாடுகளில் அல்லாஹு தல செல்வத்தை வழங்கவில்லையா பூமிக்கு அடியிலிருந்து உலோகங்களை பூமிக்கு அடியிலிருந்து பெட்ரோலை டீசலை அல்லாஹு தல அள்ளி கொடுத்து அவர்களையெல்லாம் இன்று செல்வந்தர்களாக ஆக்கி வைக்கவில்லையா அப்படி செல்வம் குவிந்துவிடும் என்று செல்லலாசன் சொல்லி காட்டினாங்க அதை நான் யோசிச்சு பார்க்கறேன் அருமையான பெருமக்களே சில அபுத்தர்தாரதி எல்லாம் ஹுத்தானவர்கள் கண்ணீர் வடித்து அழுதார்கள் அதோட மாத்திரம் அல்லாம கடைசியில் அந்த சைப்ரஸ் வாசிகள் இந்த கைதெல்லாம் செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு மீதி உலகம் எங்களை கைது செய்யாதீங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சிடுறோம் சரணடைஞ்சிடுறோம் உங்களோட நாங்கள் என்ன செய்யணும் உடன்பாடு செய்து கொடுக்குறோம் நீங்கள் என்ன கட்டளை இடுகிறீர்களோ அதை போல் நாங்கள் நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழாயிரம் தங்க காசுகள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அரசாங்கத்துக்கு தரணும் இஸ்லாமிய அரசுக்கு தரணும் என்ற உடன்படிக்கையோடு என்ன செய்யப்பட்டது அந்த உடன்படிக்கை நியமனம் செய்யப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் சமாதானமும் நிகழ்ந்தது அருமையான பெருமக்களே இந்த நிலவையில் ஃபலம்மா அராதுல் குரு ஜமின்ஹா இந்த அடிப்படையில் தான் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க வெளியில் வந்தாங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும் பொழுது தான் இந்த உம் ஹராம் ரதி எல்லாம் ஹுத்தானவங்க ஷஹிதான விஷயத்தை சொன்னோம் இல்லையா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஷஹிதானாங்க சரி ஹைர் இந்த வருடத்திலே சீனா உஸ்மான் ரதி எல்லாம் ஹுத்தானு அவர்கள் இன்னொரு கல்யாணம் முடித்தாங்க நாயிலா பிந்துல் ஃபராஃபிசா அல் கலபியா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் நாயிலா என்ற ஒரு பெண்ணை என்ன செஞ்சா கல்யாணம் முடித்தாங்க அவங்க தான் உதுமான் ரதி எல்லா தன்னுடைய ஷஹிதாக்கப்படக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களோட இருந்தவங்க உதுமான் ரதி எல்லா தனம் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் உதுமான் ரதி எல்லா தனவங்க வீட்டில் குரான ஓது ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கலகக்காரர்கள் ஊட்டினுடைய முகட்டம் இப்போ எடுத்து உள்ள நுழைஞ்சு அவங்கள என்ன செஞ்சாங்க ஷஹிதாக்க போனாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்க கையை வச்சு தடுத்தாங்க நாயிலா அந்த பெண்மணி கையை வச்சு தடுத்தாங்க அவங்களுடைய நாலு விரல் வெட்டப்பட்டது என்ன பார்க்க அதெல்லாம் பிந்திய செய்தி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் உதுமான் ரதி எல்லா தன்னுடைய கடைசி காலத்தை பற்றி அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய வையக வாழ்வினுடைய இறுதி பகுதியில் அதிலே பேசப்படும் இன்ஷால்லா அருமையானவர்களே அந்த நாயிலா என்று சொல்லக்கூடிய நாயிலா பிந்துல் ஃபராபிசத்தில் கலபியா கலபியா கோத்திரத்தை சார்ந்த ஃபராபிசா என்பதனுடைய மகளாகிய நாயிலா ரதி எல்லா தன் அவங்களை என்ன செய்யறாங்க கல்யாணம் முடிச்சாங்க இவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்டியனாக இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு இஸ்லாத்தில் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க கல்யாணத்தை முடிச்சிருக்கிறாங்க பார்க்க முடிகிறது இதே மாதிரி இந்த வருடத்திலே செய்ய சீனா உஸ்மான் இப்படி அஃபான் ரதி எல்லா ஹுத்தாலானு அவர்கள் ஜவுரா என்ற மதீநாத்தில் ஜவுரா என்ற ஒரு ஏரியா அந்த பகுதியில் தனக்கு என்று என்ன செஞ்சாங்க ஒரு வீடை அவர்கள் கட்டினார்கள் அதே போல அந்த வருஷம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஹஜ்ஜம் செய்தார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது இது இதுவரை பதினெட்டாம் வருடத்து இருபத்தி எட்டாம் வருடத்தினுடைய ஒரு செய்தி நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இனிமேல் ஹிஜ்ரி இருபத்தி ஒன்பதாம் வருடத்திற்குள் நாம் நுழைகிறோம் இருபத்தி எட்டாம் வருடம் இருபத்தி ஏழாம் வருடத்தில் குறிப்பிட்ட சில செய்திகளை மாத்திரம் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறோம் நீண்ட செய்திகள் அவைகளில் இருக்கிறது என்றாலும் கூட சுருக்கமான மிக முக்கியமான தகவல்களை மாத்திரம் நாம் உங்கள் முன்னால் வைத்திருக்கிறோம் இனி ஹிஜ்ரி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டினுடைய தகவல்களை பற்றி நாம் பேச இருக்கிறோம் இந்த வருஷத்தில் நடந்த மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சீனா அபு மூசல் அஷாரி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அவங்க பசராவினுடைய கவர்னராக இருக்கிறாங்க அவர்களை சீனா உஸ்மான் இபின் அஃபான் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் பதவி நீக்கம் செய்திட்டாங்க இது நடந்த முக்கியமான ஒரு அந்த வருஷத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் நடந்த ஒரு முக்கிய நிகழ்வு சீனா அபு மூசல் அஷாரி ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு சீனா அப்துல்லா இபின் ஆமிர் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அந்த இடத்துல நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் இந்த அப்துல்லா இபின் ஆமிர் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் யார் என்பதை இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் அருளையும் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவருடைய ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக சல்லாஹ் அலா முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லாஹ் அலா முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சல்லாஹ் அலா முகமது அரபி சல்லி அலி வசல்லம் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ